Ακόμα διαβάζει την εφημερίδα σου. Σε μισή ώρα φεύγει το αεροπλάνο για τη Ρόδο. Ω, oh, το ξέχασα τελείω. Βάλει τα ρούχα σου και φύγαμε. Έτοιμος. Έτοιμος. Φύγαμε. Ναι. Πάμε με την νίκη γερά, αλλά... Έζησα ταξίδια στην Ευρώπη και στα τοπικά. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε εσύ ως το πέμπτο επεισόδιο, την πέμπτη αγωνιστική. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Πανιόνιος πλέον βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αφού την Κυριακή κατάφερε εντό έδρα να κερδίσει το νέα Γαστούνης. Και η Ρόδος, η αντίπαλος, η προσεχής αντίπαλος και η ομάδα που θα γνωρίσουμε στο σημερινό επεισόδιο ε, Ιτήθηκε από τον Νεολιτζή, έχασε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς ε, Βρέθηκε στη δεύτερη θέση μαζί με τον Νεολικό με 9 βαθμούς Όπως είπα και πριν, ο προσεχής αντίπαλος του Πανιωνίου η Ρόδος, την Κυριακή Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο ε, διαγόρα στη Ρόδο Ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά θεωρείται ντέρμπι και δικαίως αφού οι δύο ομάδες ο Πανιώνιος και η Ρόδος είναι από τους πρώτους διεκδικητές για άνοδο στη βιτεχνική ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ δύσκολο το οποίο βέβαια όλοι ελπίζουμε να έχει την καλύτερη κατάληξη για την ομάδα μας Η Ρόδος έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αφού ήταν η πρώτη ελληνική νησιωτική ομάδα μετά την Κρήτη βέβαια που αγωνίστηκε σε επίπεδο ΑΕθνική. Μετράει 4 συμμετοχέ στην ΑΕθνική και 16 στη Β. Συνολικά από τα 53 χρόνια ιστορία τη, αριθμεί 43 παρουσίε στα εθνικά πρωταθλήματα. Ε, αυτό όμω θα το δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Συνοπτικά, η επίσημη ονομασία τη Ρόδου είναι Αθλητικό Σύλλογο Ρόδο. Η ίδρυσή τη είναι το 1968. Έδρα είναι το Δημοτικό Στάδιο του Διαγόρα. Προπονητής ο πολύ γνωστός ε, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Νίκος Κουρμπανάς. Τα χρώματα της ομάδος είναι το πράσινο και το άσπρο, γι' αυτό άλλωστε και ένα από τα παρατσούγλια της ομάδος είναι η πράσινη. Έβλημα του συλλόγου της Ρόδου είναι το καλπάζον και ρασφόρο ελάφι, το ονομαζόμενο πλατώνι, το οποίο αποτελεί ένα από τα σύμβολα της Ρόδου και γι' αυτό και ένα από τα παρατσούγλια της ομάδος είναι τα ελάφια. Εδώ να κάνουμε και μία αναφορά στους οργανωμένους οπαδούς του Ισρόδου, το Σύλλογο Φίλων Ρόδου Κακιά Σκάλα, που ιδρύθηκαν το 1981, δύο χρόνια μάλιστα πριν από τους δικούς μας πάνθυρες. Εκείνη την εποχή βέβαια η Ρόδος μεγαλουργούσε στην ΑΕθνική. Πέρα βέβαια από την Κακιά Σκάλα υπήρχαν και άλλοι οργανωμένοι οπαδοί, όπως ήταν οι Ναΐτες και οι Μυρμηδώνες. Τελικά μόνο η Κακιά Σκάλα διατηρήθηκε, και υποστηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες των ελαφιών για άνοδο στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την Ρόδο. Λοιπόν, ιδρύθηκε το 1968, όταν μετά από εντολή της Χούντας, οι τρεις ροδίτικες ομάδες Διαγόρας, Ροδιακός και Δωριέας συγχωνεύτηκαν και έτσι δημιουργήθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος Ρόδου. Την επόμενη χρονιά ξεκινάει από τη Β' Εθνική, και μέσα σε μία περίοδο 10 ετών θα καταφέρει να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ΑΕθνική το 1978. Το 1980 υποβιβάζεται στη Β' Εθνική, αλλά σε μπαράζ αγώνες με τον πρώτο της Β' Εθνική στο Εγάλαιο τελικά θα επικρατήσει και έτσι θα παραμείνει στην ΑΕθνική για τρία χρόνια. Από το 83 μέχρι το 85 αγωνίζεται στη Β' Εθνική, ε, το 85 θα πέσει στην ΓΑΜΑ Εθνική, και το 88 στη ΔΕΛΤΕ Εθνική. Το 1994 συγχωνεύεται με τον Διαγόρα Ρόδου, ο οποίος είχε ξαναδημιουργηθεί το 1970-71 και ιδρύουν την Ένωση Ρόδου Διαγόρα. Η Ένωση αυτή όμως το 1998 διαλύεται και επανειδρύεται ο Αθλητικός Σύλλογος Ρόδου. Για να μην γίνομαι όμως κουραστικός, η ομάδα της Ρόδου όλα αυτά τα χρόνια ε, ανεβοκατεύαινε στις κατηγορίες Β, Γ, Δ και ξανά Γ και ξανά Δ ε, όμως πέρσι έπεσε από την Β Εθνική γι' αυτό ως στόχος για τη φετινή χρονιά είναι να ξανανέβει στη Β Εθνική ε, όσο πιο άμεσα γίνεται και κάπου εδώ το πέμπτο επεισόδιο της σειράς γνωρίζοντας τους αντιπάλους του Πανιωνίου έφτασε στο τέλος του 
ε, μια σειρά την οποία έχετε αγαπήσει και παρακολουθείτε συνεχώς μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα επεισόδια εδώ πέρα κάθε τρεις μέρες ε, βγαίνει ο αριθμός των ατόμων που επιστρέφουν στο κανάλι αυτός ο αριθμός είναι 1650 άτομα ε, εσείς λοιπόν οι 1650 που επιστρέφετε και βλέπετε συνέχεια το κανάλι μας κάντε μια εγγραφή ε, δεν, είναι, δεν κοστίζει τίποτα απλώς βοηθάτε το κανάλι να αναπτυχθεί και να δημιουργεί περισσότερα βίντεο για την αγαπημένη μας ομάδα ε, οι υπόλοιποι που έχετε κάνει ήδη εγγραφή μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ώστε κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο να είστε οι πρώτοι που θα ειδοποιήσετε για, την, για το καινούριο βίντεο και ένα like ε, βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο του YouTube τέλος αν θέλετε μπορείτε να αφήνετε και σχόλια κάτω από τα βίντεο ώστε να με βοηθήσετε και εμένα να καταλάβω τι θα θέλατε να δείτε παραπάνω στο κανάλι, κάποια θεματολογία που ίσως ε, θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτή και ας ελπίσουμε φέτος ο ιστορικός να τα καταφέρει και να ανέβει στη Super League Vita. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά του. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today, not tomorrow Get out my way, please, I'm trying to get paid Not today, not today, not today, not tomorrow Get out my way, please